இப்போ வந்து ரிலேட்டிவ் ஆசிட்டில் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் வந்து டேப்லர் காலமில் போட்டு போடுறேன் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இப்போ வந்து விஏ இஸ் ஈக்குவல் டு விபி ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்டாக இருக்குன்னா இங்கே கார் ஏங்கிறது இங்கே ஒன்று இருக்குது கார் பிங்கிறது இங்கே இருக்குது ரெண்டு காரும் யூஸ்வலி செப்ரேட்டட் பை ஏ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸுன்ற டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு காரும் செப்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ரெண்டு கார் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணால் செப்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒன்று ஏவும் போய் ஒரே இடத்துல இருக்கலாம் சம் வேர் எக்ஸ் வந்து பத்து மீட்டராக இருக்கலாம் இருபது மீட்டர் இருக்கலாம் வாட் ஆஃப் இட் இஸ் இப்போ ரெண்டு கார் வந்து ஏவோட வெலாசிட்டி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட்னு சொல்கிறேன் பியோட வெலாசிட்டி ஆஃப் கார் பி வந்து ஒன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு டேப்லர் காலம் போட போகிறேன் இந்த கான்செப்ட் வந்து இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம்லாம் அப்படியே அப்ளை பண்ணுவோம் நிறைய இடத்துல அப்படியே ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து டைம் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டைம் சாரி இது வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டைம் வெலாசிட்டி அந்த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஸ்பீட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ கார் ஏ வந்து ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போகிறாரு ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு மீட்ரு போயிடுறாரு அதே மாதிரி கார் பியும் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு மீட்ரு போயிடுறாரு இப்போ செப்ரேட்டு போய் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் மீட்டர் நம்ம வச்சுக்குவோம் இனிஷியலாக இப்போ ஆஃப்டர் ஒன் செகண்ட் கார் வந்து என்ன பண்ணிடுவார்னா ஒரு மீட்ரு ஒரு மீட்ரு நகர்ந்து வந்துடுவார் இந்த டாட்டர் லைன் வந்து காரோட கரண்ட் பஸ் மீன் மயில் கார் பி என்ன பண்ணுவார் ஒரு மீட்ரு நகர்ந்து போயிடுவார் இப்போ ரெண்டுக்கும் நடக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் எகெயின் டென் மீட்டர் தான் இருக்கும் ஏன்னா இவனும் ஒரு மீட்ரு நகர்ந்துடுறான் இவனும் ஒரு மீட்ரு நகர்ந்துடுறான் இப்போ கார் ஏவும் கார் பியும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் டிஸ்ப்ளேஸ் ஆகும்போது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ கார் ஈஸ் சேம் அனதர் பாயிண்ட் வெலாசிட்டி ஏ அண்ட் வெலாசிட்டி பி கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ கார் ஈஸ் சேம் இது நம்ம வந்து ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த கான்செப்டை தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது அப்ளை பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டூ கார் இஸ் சேம் மீன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ கார் இஸ் ஆல்சோ சேம் ரெண்டுமே கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் இது வந்து கேஸ் ஒன் திஸ் இஸ் கேஸ் ஒன் ஒரு நிமிஷம் லைனில் இருந்து பாருங்கள் ஜஸ்ட் மேட் மா மா ஒரு நிமிஷம் இங்கே வாங்களேன் ஸோ இது வந்து கேஸ் ஒன் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டைமில் ஏன்ற காரு பின்ற காரை ஓவர் டேக் பண்ணுவோம் இப்போ எந்த கண்டிஷனில் ஓவர் டேக் நடக்கும் திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட் வி கோயிங் டு அப்ளை இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் டேக் நடக்கணும்னா கார் ஏவோட ஸ்பீடு வந்து ஸ்பீடோ வெலாசிட்டியோ கார் பியோட ஸ்பீடு பியை விட அதிகமாக இருக்கணும் கிரேட்டர் தானே இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு வேகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் வந்து ஓவர் டேக் பண்ணுவோம் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சேம் கான்செப்ட் தான் சேம் ப்ரொசீஜர் கார் ஏவை நான் இங்கே வைக்கிறேன் கார் பியை நான் இங்கே வைக்கிறேன் ரெண்டுக்கு இருக்க இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மார்க் மை வேர்ட் திஸ் இஸ் இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ் டென் மீட்டர் இப்போ கார் ஏ இப்போ வந்து இப்போ இந்த டென் மீட்டர் இடைவெளியில் இருக்கும்போது ப்ராப்ளம் இப்படி தான் கொடுப்பான் கார் ஏவோட வெலாசிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் கார் பியோட வெலாசிட்டி ஒன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இப்போ எந்த டைமில் On what time car A overtake the car B? எந்த டைமில் மீட் ஆவாங்க சே அப்படின்னு கேட்பான் இது இப்போ பாருங்கள் ஒரு செகண்டுக்கு கார் வந்து ஒன் மீட்டர் நகர்ந்து போயிடுவோம் அப்போ நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நம்ம எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நம்ம இங்கேயே வச்சுக்குவோம் நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ கம்மா ஜீரோ இங்கே வைக்கணும் கார் அப்போ தான் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டில் தான் கார் ஏ இருக்குது கார் பி வந்து என்ன பண்ணிடுறாருனா இங்கேருந்து ஒன் மீட்டர் நகர்ந்து வந்துடுவார் ஒரு செகண்டில் இப்போ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து அவரோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் 
பதினோரு மீட்டராக இருக்கும் கார் ஏ என்ன பண்ணாலும் ஒரு செகண்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் நகர்ந்து வந்துடுவார் இப்போ கார் ஏவோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ கார் ஈஸ் நைன் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் வந்து சரி இது கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் இது ஜென்ரலாக பாருங்கள் இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இருந்த கான்செப்ட் சம்டைம்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போ ரெண்டுக்கும் நல்லா டிஸ்டன்ஸ் டென் மீட்டராக இருக்குது இப்போ ஒரு செகண்டுக்கு இவன் ஒரு மீட்டருக்கு நகர்ந்து வந்துடுறான் இப்போ ஒரு செகண்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் நகர்ந்து வந்துடுறான் ஸோ வந்து பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் வந்து அட்வான்ஸாக இருக்கும் அவனோட அப்போனா இவன் டென் மீட்டர் டென் மீ ரெண்டு பக்கம் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் கம்மியாகும் ஸோ நைன் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் இருக்கும் அப்போ அடுத்த செகண்டுக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் அடுத்த செகண்டுக்கு நைன் பாயிண்ட் செவன் அப்படியே கிராஜுவலாக ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட் ஈஸ் டிக்ரீஸிங் எப்போ கார் ஏ வந்து கார் பியோட வேகமாக இருக்கும்போது ரெண்டு கார் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிராஜுவலாக குறையும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து ஒரு டைமில் வந்து ரெண்டு கார் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவல் ஆகிரும் அந்த டைமில் சேஸ் பண்ணுற டைம் சேஸிங் துரத்தி பிடிக்கிற ப்ராப்ளம் வரும்போது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கான்செப்டை கம்பல்சரியாக பயன்படுத்தணும் இப்போ ஏ தான் பியை வந்து துரத்தி பிடிக்கிறான் இப்போ ஏவோட வெலாசிட்டி எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பியை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் ஒன் யூஸ் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ப்ளஸில் வந்துருக்கு இதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா பியோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஏவோட விலாசிட்டி வந்து பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்போனா பியோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன்ற காரு ஒவ்வொரு செகண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கான் ஒவ்வொரு செகண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறான் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் வந்து அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுறான் இவன் வந்து ஒரு மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணானா இவன் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறான் ஸோ ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டராக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் அவன் ரைஸ் ஆகிட்டே வந்தான்னா ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அந்த பத்து மீட்டர் வந்து கிராஸ் பண்ணுவான் அந்த டைமை கேட்பாங்க இப்போ அந்த டைம் கேட்கும்போது நீங்கள் ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் கேட்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ஏபி ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ டென் மீட்டர் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் எவ்வளோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எந்த டைமில் ஓவர் டேக் பண்ணுறான்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வீ நோ தட் வெலாசிட்டி ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கம்பல்சரியாக ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் டிவைட் பை ரிலேட்டிவ் டைம் இந்த ரிலேட்டிவ் டைம் அதாவது எந்த டைமில் ஓவர் டேக் பண்ணுறான்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஒன் கரெக்டான சாரி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டென் மீட்டர் இப்போ பாயிண்ட் ஒன் இப்போ டைம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணி எவ்வளோ வரும் ஆக்சுவலாக டைம் ஒன் பை டென் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஸோ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸில் வந்து இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு இந்த காரை வந்து கரெக்டாக ஓவர் டேக் இப்போ இதே வந்து கார் ஏவோட வெலாசிட்டி வந்து 10 மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இருக்கும்போது கரெக்டாக நூறாவது செகண்டில் ஏன்றவன் பிஏ வந்து ஓவர் டேக் பண்ணுவான் இது எல்லாமே நான் பார்த்து வந்து ஒரே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இப்போ வந்து இஃப் த டூ ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கான்செப்ட் ஒன்று தான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக கார் ஏ வந்து ரைட் சைடு போகிறான் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வந்து ரைட் சைடில் போனால் பாசிட்டிவ் கார் பி வந்து லெஃப்ட் சைடு வரான் இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வந்து நெகட்டிவ்னா லெஃப்ட் சைடு இப்போ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டிக்கு ஃபார்முலா விஏ கம்பேர் டு விபின்னு என்னது விஏ மைனஸ் விபி ஃபார்முலா விஏ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க நடுவில் மைனஸ் இருக்கும் அல்ரெடி கார் பியோட சைன் என்ன மைனஸ் இப்போ மைனஸ் ஆஃப் விபி போடுவீங்க மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகி விஏ ப்ளஸ் விபின்னு வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து பிளைண்டாக மக்கு பண்ணிக்கோங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்துட்டாலே நமக்கு என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் வரணும் சேம் டைரக்ஷனில் இருந்தால்
same direction agirinda minus ponu v e minus v b opposite direction agirinda positive potu adavula v a plus v b this is the trick so relative velocity concept enga namak probability la apply aaguna chase pandra chasing in what time a catch b in what time bullet hit the thief's car idu maadhiri la questions undu romba tricks ah kappa so and the problem paakumbodhu nam apply panikkalam 